नमस्कार मित्रांनो मी निलिमा पाटील आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी भाग एक गुरुत्वाकर्षण धडातील पुढचा भाग पाहण्याआधी आपल्याला काही गोष्टी माहीत आहेत का आणि त्या त्या माहीत असायला पाहिजे म्हणून आपल्याला पुस्तकामध्ये हा जो आयताकृती पिंक कलरचे दिलेले असतात आणि लिहिलेलं असतं माहीत आहे का तुम्हाला हे वाचणं आपल्याला खूप जरुरीचं असतं आता पृथ्वीवरील एका स्थानावर जीचं मूल्य काय असतं त्याच्यासाठी आपण हे वाचणार आहे पृथ्वीवरील एका स्थानावर जीचे मूल्य सगळ्या वस्तूंसाठी एक समान असते म्हणून कुठल्याही दोन वस्तू एकाच उंचीवरून सोडल्यास एकाच वेळेस जमिनीवर पोहोचतात त्याचे वस्तुमान व इतर कुठल्याही गुणधर्माचा या कालावधीवर परिणाम होत नाही असे म्हटले जाते हे गॅलिलिओने सुमारे पंधराशे नव्वद मध्ये इटली देशातील पिसा या शहरात हा प्रयोग केला होता आणि मित्रांनो हा प्रयोग अगदी खरा आहे मी सुद्धा हा व्हिडिओ पाहिला त्याच्यामध्ये आपल्याला उदाहरण दिलंय जर एक दगड आणि एक पीस उंचावरून एकाच वेळ सोडले तर ते एकाच वेळ जमिनीवर पोहोचतात पोहोचताना दिसत नाही पिसाचे हवेशी असलेल्या घर्षणामुळे हवेमुळे अडथळा येतो आणि त्यामुळे त्याच्यासोबत जे घर्षण होत हवेसोबत व त्या त्यावेळी प्रयुक्त होणारं जे प्लावक बल असतं ते त्या पीस त्याच्यामुळे त्यामध्ये तरंगत राहत आणि हळूहळू खाली येत आणि ते त्याच्यामुळे ते जमिनीवर उशिरा पोहोचते हवेमुळे प्रयुक्त होणारे बल दगडाच्या वजनापेक्षा खूप कमी असते व दगडाच्या गतीवर परिणाम करण्यास कमी पडते आणि तथापि शास्त्रज्ञांनी हा प्रयोग जेव्हा निर्वातात केला तेव्हा त्यांना दगड आणि पीस त्या निर्वात जागेमध्ये त्यांनी दगड आणि पीस या दोन्ही वस्तू एकाच वेळेला जमीन सोडल्या आणि त्या जमिनीवर एकाच वेळेला पोहोचतात हे सिद्ध झाले आता आपण त्याचा व्हिडिओ बघूया This is NASA's space power facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about two grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and drop them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes three hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped two millitor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. 
Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 PSI. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. <laughs> <laughs>